നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ ഒന്നിലേറെ വാക്സിനുകളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടായ പരിശ്രമവും വേണ്ടിവരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഗവേഷകർ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ആന്റണി ഹൌച്ചി ഉൾപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ സംഘമാണ് പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള വാക്സിൻ നിർമ്മാണവും ചികിത്സയും ഗവേഷകരും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കൊപ്പം സി ഇ പി ഇ പോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുടെ ആവശ്യകതയും അമേരിക്കൻ ഗവേഷകർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കോവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം അടക്കം നൽകുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സി ഇ പി ഐ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽഗേറ്റ്സ് അടക്കമുള്ളവർ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകളും നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യാതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ കോവിഡിനെ നേരിടാൻ ആവശ്യമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ ആഗോള കൂട്ടായ്മയെന്ന ആശയം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ വാക്സിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കോവിഡിനെ തുരത്താനാകുമെന്നായി പിന്നീടുള്ള ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായം വൈറ്റ് ഹൌസ് കൊറോണ വൈറസ് ദൗത്യ സംഘത്തിലെ പ്രധാന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ആന്റണി ഹൌച്ചിയുമായുള്ള ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇപ്പോൾ പരസ്യമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ വേഗത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നീക്കം കൂടുതൽ ആപത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നാണ് ഹൌച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും അമേരിക്കൻ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ആശങ്ക അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരിൽ പടർന്നു പിടിക്കുകയും ലോകത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്ത മഹാമാരിയെ ഒരു വാക്സിൻ കൊണ്ട് മാത്രം തടയാനാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആശങ്ക കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമാകുന്ന കൊറോണ വൈറസിന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സംഭവിച്ച ജനിതക മാറ്റങ്ങളാണ് ഒരു മരുന്നു കൊണ്ട് ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല എന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ കോവിഡിനെ തുരത്താൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധമാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടതെന്നോ ഇത് എത്ര കാലം മനുഷ്യനെ കോവിഡിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നോ ഇപ്പോഴും ഗവേഷകർക്ക് യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ വലിയ തോതിൽ വാക്സിൻ ഉയർത്തിയാൽ അത് പല വൈറസുകളെയും എളുപ്പത്തിൽ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ആന്റിബോഡികൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചേക്കാമെന്നും ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു കണ്ടെത്തുന്ന വാക്സിനുകൾ സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പഠനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊപ്പം മുതിർന്ന പൌരന്മാരിലും യുവജനങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ വാക്സിൻ ഫലപ്രദമാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഇതോടൊപ്പം ഉയരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ ആഗോളതലത്തിൽ കുറഞ്ഞത് നൂറ് വാക്സിനുകളെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എട്ടണമെങ്കിലും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ നിർമ്മിച്ചാൽ പോലും വലിയ തോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെയും സംഭരിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെല്ലുവിളികളെ എല്ലാം നേരിടാൻ ആഗോളതലത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സാധിക്കൂ എന്നാണ് അമേരിക്കൻ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഫ്രെഡ് ഹച്ചിൻസൺ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെന്ററിലെ ലാറി കോറെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് മുൻ തലവൻ ഫ്രെഡ് ഹച്ചിൻസൺ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് തലവൻ ഫ്രാൻസിസ് കോളൻസ് വാക്സിൻ വിദഗ്ധനായ ജോൺ മസ്കോള തുടങ്ങിയ വിദഗ്ധർ അടക്കമുള്ളവർ ചേർന്നാണ് ഈ പഠനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സയൻസ് ജേണലിലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല